በሮሜ መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ቁጥር 16 ጀምሮ ያለውን በወንጌል አላ ፍርምና አስቀድሞ ላይውዳዊ ከዛም ደሞ ለግሪክ ሰው ሚለውን ሐሳብ በባለፈው ሳምንት ስንማር ቆይተናል አውራ ጳውሎስ ወደ ሮሜ መምጣት የፈለገው አገልጋይ ሆኖ ነው ነገር ግን ወደ ሮሜ መጣው እስረኛ ሆኖ ነው እስረኝነት በዛ ዘመን በነበሩት የወንጌል አገልጋዮች ዘንድ የተለመደ ሁኔታ ነው ነገር ግን በወቅቱ ደግሞ እስረኝነት የነበረው አንድምታ በወቅቱ እስረኝነት የነበረው ኮንቴክስት ምንድነው ብላችሁ በትጠይቁ አንድ እስረኛ የሆነ ሰው ከፍተኛ የሆነ የማህበራዊ መገለል መድሎ እንደዚሁም ደግሞ በእስሩ ጊዜ ብቻ ሳይሆን ከታሰረ በኋላ ራሱ የሚደርስበት ጫና እና ማህበራዊ መገለል መጥፎ ስም ያለው ጉዳይ ነው እስረኝነት ሁለተኛ ጢሞቴዎስ መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ቁጥር 15 ላይ ያለውን ሐሳብ ላንበብላችሁ በእስያ ያሉት ሁሉ ከእኔ ፈቀቅ እንዳሉ ታውቃለ ከእነርሱም ፊሎጎስና ሄዋኔ ጌኔስ ናቸው ጌታ ምህረትን ይስ ብዙ ጊዜ አሳርፎኛልና በሰንሰለቴ ማላፈረበት ነገር ግን በሮሜ ባደረ ጊዜ ፈልጎ ፈልጎ አገኘኛለ ታስረ የነበረ በስር ቤት ይያለውኝ ብዙ ሰዎች ብሎ ስም ጠርቶ የተቀየማቸውን ወይ ሚያሳዘዱንን አይነት ይመስላል አጻጻፉ እስረኛ ስለሆነ እንኳን በሰንሰለቴ አፍረው ብኛላል በዛ ዘመን እስረኛ መሆን በጣም የሚያሳፍር ጉዳይ ነው ማንም ሰው ማህበራዊ መግበት ተግባቦቱን ወይም ደግሞ ፌሎሺፑን ያቆማል እስረኛ የሆነ ሰው መገለል ይደርስበታል እስረኛ የሆነ ሰው ማንም ሰው አይፈልገው አውራ ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ጉዳይ አርጎ ሲነግረው በወንጌል ምክንያት እንደታሰረ አይታችሁ ከሆነ አውራ ጳውሎስ ከጻፋቸው 14 መጻፎች መካከል አብዛኞቹ ላይ የታሰረበትን ምክንያት ይያብራራ ይናገራል ለኤፌሶን ሰዎች በሁለት ተከታታይ ቁጥር የሚነግራቸው እስረኛ የሆነበት ምክንያት ነው ለዛውም በኤፌሶን መጻፍ ላይ 3 ጊዜ በምን ምክንያት እንደታሰረ ይነግራቸዋል አንደኛ ምን ይላቸዋል የኢየሱስ እስረኛ ይሁን የኢየሱስ እስር ይላቸዋል ምራፍ 3 ላይ ምራፍ 4 ላይ ይነግራቸዋል ስለናንተ ስለ እስረኛ ይሁን ይላቸዋል ምራፍ 6 ላይ ለወንጌል ስለ እስረኛ ይሁን ይላቸዋል በዛ ዘመን እስረኛ መሆን በጣም አሳሳቢ ጉዳይ በጣም አሳሳቢ ጉዳይ እና አውራ ጳውሎስ የሮም የመጻፍ ጽሑፍ ወንጌል አላፍርምና አስቀድሞ ላይ ይውዳዩ ከዛም ደግሞ ለግሪክ ሰው ብሎ ሲል ሁሉ ጊዜ ሐዋርያ ማለት የተላከ ሹመኛ ማለት ነው የተላከ መሪ ማለት ነው የተላከ ፍተኛ ወይም ደግሞ ሹመት የተሰጠው መልክተኛ ማለት ነው ሹመት የተሰጠው መልክተኛ ደግሞ መልክቱን የሰጠው ሰው የመልክቱን የሰጠው የመልክቱን ባለቤት ባለጸግነት ለማሳየት እጁ ላይ የሚይዘው የሚያረገው ወርቅ አንገቱ ላይ የሚያረገው ወርቅ በእቃ የሚይዛቸው የላኪውን ባለጸግነት የሚያሳዩ ብዙ ጉዳዮች አሉ አውራ ጳውሎስ መልክተኛ ነኝ ብሎ ሲያበቃ እጁ ላይ ሰንሰለ ተግሩ ላይ ግርብረት ነው ይዞም ይመጣው እንደዚህ አይነት ተላኪ ወይ ማዋሪያ ወይ አፖስቶሎስ በታሪክ ታይቶ አይታወቅ በታሪክ ታይቶ አይታወቅ ስለዚህ አውራ ጳውሎስ ደጋግሞ ምን ይላቸዋል ቦንጌል አላፍርም አስቀድሞ ላይ ሁዳዊ ከዛም ደግሞ ለግሪክ ሰው እሱ ብቻ አይደለም እስረኛ መሆን በጣም አሳሳቢ ጉዳይ ነው የሚያሳስበው ነገር ምንድነው ካላችሁኝ አውራ ጳውሎስ ለኤፌሶን ሰዎች የሚነግራቸው ጉዳይ አለ ያም የሚነግራቸው ነገር ምንድነው አንድ ጉዳይ ነው የኔ እስር ለናንተ ምንድነው ብሎ ይላቸዋል ክብራችሁ ነው እንዳታፍሩበት እንዳታፍሩበት በየ ይነግራቸዋል ብሎ ይላል እምነትና መልካም ስራ ብላችሁ ጻፉ እምነትና መልካም ስራ መረሳት የሌለበት ነገር ቢኖር እምነትና ጽድቅ በባለፈው ሳምንት ተነጋግረናል ከዛም ደግሞ ጻድቅ እንዴት አርጎ በእምነት እንደሚኖር ተነጋግረናል ዛሬ ደግሞ ምን እንነጋገረው እምነት ከተነሳ መረሳት የሌለበት ሐሳብ ስራ ነው እምነትና ስራ አውራ ጳውሎስ በመልክቶቹ ሁሉ በተደጋጋሚነት የሚናገራቸው ሐሳቦች መካከል በዋንኛነት የእምነትን አስፈላጊነት ነው ሰው የጽድቅን መንገድ የሚጀምረው በእምነት ነው ብላችሁ ጻፉ ሰው የጽድቅን መንገድ የሚጀምረው በእምነት ነው የጽድቅን መንገድ የሚጀምረው በእምነት ብቻ ሳይሆን የጽድቅን መንገድ የሚጨርሰው በእምነት ነው አንድ ሰው በእምነት አማካኝነት ሲጸድቅ የጸደቀበት እምነት አጽድቆ ብቻ የሚያስቀምጥ ሳይሆን በቀጣይነት በህይወቱ የሚገልጣቸው ስራዎችም አሉ። በመሰረታዊ ደረጃ በክርስቲና ህይወት ውስጥ ለዘመናት ያጨቃጨቁ የኖሩ ሐሳቦች ቢኖሩ መዳን በስራ ነው ብሎ የሚያምኑ ሰዎች አሉ። ሲቀጥል ደግሞ መዳን በእምነት ብቻ ነው። እምነት ሲደመር ምንም እኩል ይሆናል ድነት ብለው እንደኔና እንደናንተ የሚያምኑ ሰዎች አሉ። 
እነዚህ ሁለት ሐሳቦች በአመታት መካከል ሲያጨቃጭቁ የኖሩ ሐሳቦች ናቸው እንደ ክርስቲያን በስራ ባንድንም ለስራ ግን ድነናል በመሰረታዊ ደረጃ ይሄ የቤተክርስቲያናችን መሰረታዊ ትምርት ነው በስራ አይደለም ሄዳን ነው በስራ ባንድንም ለስራ ግን ድነናል ሰርተን አይደለም ሄዳን ነው ግን سندን ለንሰራን ሄዳን ነው አመኛለሁ የሚል ሰው አምኖ ብቻ የሚቀመጥ ሳይሆን በእምነቱ አማካኝነት የተቀበለው መንፈስ ቅዱስ በውስጡ ወደሚያፈራቸው የእምነት ፍሬዎች ማደግ አለበት እምነት የዘላለም ህይወት ነው ለሰው የሚሰጠው የዘላለም ህይወት ነው የምትቀበለው ህይወት ህይወትነቱም ይታወቀው ደግሞ በእድገትና በማፍራት ነው የማያድግና የማያፈራ ነገር የሞተ ብቻ ነው አታድግም አታፈራ ማለት በህይወት የለህም ማለት ነው የተቀበልከው ህይወት ያድጋል ያፈራል ጅንጅብል መንፈስ እንደዚህ በለፊትህን ምናም እንደዚህ አርገ እየገላመጥክ እየዋጠጥክ እየተናደድክ እየተቆጣ አስተያየት እየሰጠ እንደፈለክ ይሆንክ የምትቀመጥበትን ምነት አይደለም የተሰጠ እምነት ያድጋል በህይወት በሰው ህይወት ውስጥ የሚያሳድገው ጉዳይ አለ ዛሬ ምንማረው ሐሳብ እምነትና ስራ ስር ሆነ ጉዳዩ የጾም ነው በመሰረቱ አውራ ጳውሎስ ለሮሜ ሰው ወይዚ ጽፍላቸው በባለፉት ሳምንት አስንን ማር ምንድን ነው የተባባሉ የተባባል ነው ከጉዳይ አንድ ነገር ነው እነዚህ አይሁዳውያን ያዓዛ መዳን ድንገተኛ ነው ያልታሰበበት ነው ያልታቀደ መዳን ነው ብለው ነው ከመናገሩት ለመዳን ካስፈልጋቸው ደግሞ መዳን ብቻ ሳይሆን ማመን ብቻ ሳይሆን የሚተበቅባቸው መቀስ ይዘው ቆመዋል ብያጫሉ ቆመው ወደ ኢቫንጀሊዝም ወይ ወደ ቸርች ሲሄዱ ለአገልግሎት መጽሐፍ ቅዱስ ወጣ ውሃና መቀስ ነው ይዘው ሄዱት እንጂ ባዶጃቸው ነው ሄዱ ለወንጌል ከሚገለገሉበት መሳሪያዎች መካከለ አንደኛው መቀስ ነው አዛብ ተከላላ ከነሽ አለፈቱ ይመቀመጥ የለበት መገረዝ አለበት ብለው ስለዚህ ጌታ የምትቀበሉ ይሉና ወደዛ ይዱ ብለው ይሆነሽ ነገር ካለላ ሊቆርጡ ነው የሚያስቡት አቤት የነገራቸው ያለው ነገር ምንድነው ሳሊቤሽን ላይ ደንነት ላይ እምነት በኢየሱስ ማመን በቂ ነው ብሎ ጳውሎስ ያወራበት ምክንያት ምንድነው አይሁዳው ያን የሆኑ ሰዎች ለእግዚአብሔር ቅርብነን ብለን በማመን አዛብ ላይ የሚጭኑትን የኦሪት ህግ ስርዓት በመሰረቱ አውራ ጳውሎስ በሚጽፋቸው መልክቶች ሁሉ መካከል ታቃላችሁ በወረወረ ቁጥር ልክ እንደ አገራችን መንሽ ገበረ ወደ ላይ ሲወረውር የሚያረጋው ምንድነው ወንጌልን ከኦሪት ጣውታ አምልኮን ከእግዚአብሔር አምልኮ የሚለይ መልክት ነው ሁሉ ጊዜ የሚጽፈው ግማሽ ወደ ኋላ ሄዶ የጣውታን አምልኮ ይቀላቀላል የተወሰነው ደግሞ ወንጌል ላይ ቁጭ ብሎ ኦሪትን ይቀላቀላል ስለዚህ ያወራ ያለው ነገር ምንድነው የኦሪትን ሐሳብና ህግ በአዛብ ላይ የጫኑ ስለነበረ በዋንኛነት ለሮሜ ሰዎች የሚነግራቸው አንድ ነገር ሲብራራ መሆነ ትምርት ሲሆን በየማም ነው የተናጋሪውን የኋላ መነሻ ሐሳቦች ማግኘት መሰረታዊ ጉዳይ ነው በየማም የሮሜ መጽሐፍ ሲጻፍ አሐሳብ ላይ የደረሰ ካለው ያይሁዶች ኦሪ ተጽኖ እዝቡን ለማላቀቅና በክርስቶስ ኢየሱስ በተሰራው ስራ አማካኝነት ብቻ መዳን እንደሆነ ሊያስተምራቸው ስለፈለገ ነው ሐዋርያ ጳውሎስ የሮሜ መጽሐፍ የሚጽፈው በዘመናት መካከለ አስቸጋሪው ነገር ምንድነው ለመዳን እምነት ሲደመር ምንም እኮ ሊሆናል ድነት ብለው የሚያምኑ ሰዎች አሉ ከዚህ የተነሳ የዳንኩት ያለ ስራ ነው እምኖሮም ያለ ስራ ነው ብለው የሚያምኑ ሰዎች ስላሉ በሌላ ጥግ ደግሞ ያቆም ምን ይላል ከስራ የተለየ እምነት የሞተ ነው ብለው ሰዎቹ ልክ እንደ ብራና ቆዳ ወጥረው ባላንስ ነው የሚሰሩለት ባላንስ የሌለው ነገር መቀበል የለብን ብራዘር ካሹራብ ውስጥ ክር መዘ ኢሄ ክር ኢሄ ሹራብ ነው ሹራብ ነው ሹራብ ነው ብሎ ትምርት የለም ክሩ መዘ ኢሄ ሹራብ ነው ሚል ትምርት አይሰራ እስ ፓርት ኦፍ ሹራብ ነው ቤት ለብሰው አላም መንከም እንጂ በጣም ሙቀት ይሰጣል አይሰራ ከመጽሐፍ ቅዱስ ክብል ውስጥ መዘ አንድ ቁጥር ኢሄ ክርስቲና ነው ኢሄ ነው የዘላለም ህይወት ይያልክ ለታራገባት ይችላል ድርና ማጎኑ አንድ ላይ ተሰፍቶ ክርስቲና ሆኖ ጸገ ተለብሰው አለ እንጂ አንዱን ጉዳይ መዘ በቃ በዚህ መንገር ነው ብቻ ምናምን አይሰራ አቤት ምን ልፈልገው ነው የክርስቲና ጉዳዩ ሲሰራ በጳውሎስም ነው በያቆብም ነው ያቆብ ላይ ፊትን አቆሳጥረ እንደ ቪድች እየተማጣ ጳውሎስን ይያንቆለጣጥስ ግዝኖር አትችል አናን ሰዎች ያቆብ የኢየሱስ ወንድም ስለነበረ ነው እንደዚህ ሚኮራኮሞ ምና ይላል አለለም አለለም የነን የሮሜ መጽሐፍና አንድ አንድ የገላጥያ መጽሐፍ አነበቡልና ሰዎቹ ማለት ነው ዜሮ ላይ አርገው ፎል ላይ ወርጅ ጀመሩ በቃ ቸርች ቸርች አይጠጡ ውጪ ውጪ ይጠጣሉ 
እንደዚህ ሰዎችን ለማቀብ ነው የተጻፈው እየተወራ ያለው ነገር ምንድነው እምነት ሲነሳ ሊረሳ የማይችል ጉዳይ ቢኖር ስራ ነው እምነትና ስራ አንድ ሳንቲ ሁለት ገጽታ ናቸው በየነ ማምኖኒ ያንድ ሳንቲ ሁለት ገጽታ ናቸው እምነትና ስራ እንደዚህ ስትወረ ጉራቸው አንበስና ዘውድ ናቸው ዘውድ በሌለበት አንበስ እንደማይዘረዘር ስራ በሌለበት እምነት የማይዘረዘር እገባ ያያለው በለካልክ በዘውዱ በኩል ሽጥልኛ አይሰራም አንበሱን አምጣ ይላል በክርስቲና ህይወት ኖር አለው በለካልክ ክርስቲናን እንደዚህ አርገ በአንበስና በዘውዱ ጉጭ ጉዳይ ነው እንጂ 10 ሳንቲ ማለት እንደ በዘውዱ ብቻ በኩል ያለውን እንደዚህ ማለት ነው አትልም ለዮሐናኛውንም ገዝታ መማርና ማስተባር መሰረት አይ ጉዳይ ጌታ ይባርክ አውራ ጳውሎስ በቀጣዮቹ ምራፎች ላይ የሚሟገታቸው ነጥቦች ቢኖሩ በጸጋ በኩል በእምነት በኩል እንደዳንን እርግጥ ቢሆንም በመሰረታዊ ደረጃ ግን በአጥቂያ ጸንተር መኖር የለብንም ይያለም ይሟገታቸውን ሐሳቦች በቀጣይነት እናያቸዋል ነገር ግን በዚህ ሐሳብ ምንግራችሁ ነገር ምንድነው ኃጢያተኛ የሚድ ነው በእምነት ነው ሰው እግዚአብሔር እንደስማሰኘት የሚችለው በእምነት ነው በእምነት ያለውና ነገር ኃጢያት ነው አማኝ በህይወት ሊኖር የሚችልም በምንድን ነው በእምነት ነው እነዚህ ነገሮች ግን መሰረታዊ ነገር ቢሆኑ እንደዚህ ብላችሁ ጻፉ እምነት ማለት ያለ ምንም ማረጋጋጫ አንድን ነገር ማመን ማለት አይደለም እምነት ማለት ያለ ምንም ማረጋጋጫ አንድን ነገር ማመን ማለት አይደለም ነገር ግን የሚያስከትለው ነገር ምንም ይሁን መታዘዝ ማለት ነው እምነት ማለት ያለ ምንም ማረጋጋጫ አንድን ነገር መከተል ማለት አይደለም እምነት ማለት ያለ ምንም ማረጋጋጫ አንድን ነገር ማመን ማለት አይደለም ነገር ግን የሚያስከትለው ነገር ምንም ይሁን መታዘዝ ማለት ነው እምነት ማለት አብርሃም አመነ ሲል መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስከትለው ነገር ምንም ይሁን ቀብድ ሳይዝ ባዶጁን ነው የወጣው ከዘመዶቹ ተለይቶ ነገሩን ሁሉ ትትቶ ሲወጣ በተሰቡን ጥሎ ሀገሩን ጥሎ ሲወጣ ኮንሲኩዌንሱ ሪዛልቱ ምን ሊሆን እንደሚችል ጋድ ብቻ ነው የሚያቀው በዛ ወቅት አብርሃም አያቀ ውጤቱ ምንም ይሁን የምትታዘዙበት ህይወት ነው እምነት አብርሃም አንስተ በቢላ ሰዋልኝ ብሎ ሲለው ያንገቱ መቆረጥ ውጤቱ ሊሆን ይችላል የሌላ በግ መምጣት ውጤት ውጤቱ አልተብራራ በቀዳሚነት ውጤት የማይብራራበት ከዛ ይልቅ እግዚአብሔር የሚከብርበት መታዘዝ ነው እምነት ማለት ይወል መጀመሪያ ላይ ቆመ መጨረሻንም ምታብራራበት ገበያ ነው ንግድ ነው መጀመሪያ ላይ ቆመ መጨረሻ ምታብራራበት ንግድ ነው ቢዝነስ ነው ቀዩአና አየ ይበላል እምነት ማለት ሪዛልቱ ምንም ይሁን አውትካሙ ምንም ይሁን ዋትኤቨር ኢት ኢዝ ምንም ይምጣ መጀመሪያ ላይ ቆመ መጨረሻ ላይ ባልተብራራል ሪዛልት የሚነግርን የሰማይ ጉዳይ ውሳኔ መስጠት አክሽን ውስጥ መግባት ማለት እንጂ መጀመሪያ ላይ ቆመ መጨረሻ ላይ እንትን ፎቶኮፓ አስፈትተ ብሮንዚና እና ፋሻ አይተ ሄዳ ላይ ሄድም ኮንሲኩዌንሱን አጣርተ የምትገባበት ጉዳይ እሱ ቢዝነስ ይባላል ሰሚዞራ ላይዞር ብለ የምትገዛው ቤት አይደለም እምነት ማለት ላይዞር ይችላል ላይዞር ይችላል ሰሙ ባንተ ሳይሆን ለተርት ይችላል ሰማይ ግን ካዋጣው እዛ ነገር ውስጥ ከመግባት ውጪ ወደ ዋላ አትልም እምነት ማለት መጨረሻው በማይታወቀበት ሁኔታ ከእግዚአብሔር አብ ለምትቀበለው ትዕዛዝ አክሽን የምትወስድበት የህይወት ፍጥረት ይሄ መታወቃለበት አንድ ሰራ ማያረገ ያኔ ነው ውጤት ተኮር የሆነ አይደለም ክርስቲና እግዚአብሔር ተኮር ነው ውጤት ተኮር አብዮታይ ዲሞክራሲ ነው የምንድንበት ስራ ይለም የዳንንበት ስራ ግን አለ ለመዳን አንሰራ ስለዳን ግን እንሰራለን ለመዳን አንዋደድም ስለዳን ግን እንዋደዳለን አውራ ጳውሎስ በተብራራ መንገድ ስለ እምነትና ስለ ስራ ብዙ ጊዜ ያወርቷል ለምሳሌ በእምነትና በስራ መካከለ ያለውን የርስ በርስ ግንኙነትና የርስ በርስ መያዝ ምን አይነት አንድነትና ምን አይነት ህብረት እንዳላችሁ ለማየት ከፈለጋችሁ እምነት ብላችሁ ስራ ስትሉ ያቆብን ሳታነሱ ማለፍ ትዝብት ነው ትርፉ ያቆብ ምን ይላችኋል መሰላችሁ እኔ ያቆብ እኮ በጣም ደስ ይብለኝ ያቆብ እኮ ምንም ያክል እኮ አልክ እኮ ነው መንደነው ያቆብ የሚነግረን እምነትና ስራን በተመለከተ ብላችሁ ስትጠይቁ ያቆብ የሚነግረን መሰረታዊ ነገር አለ ያም ነገር ምን መሰላችሁ ወንድሞቼ ሆይ ብሎ ይናገርና በክብር በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ያለውን እምነት ለሰው ፍት በማድላት አትያዙ ይላል አማኞኑ ሰዎች አሉ ያቆብ የሚጽፍላቸው እምነትና ስራ ሲነሳ እምነት ሲሰራ የሚሰራው እንዴት እንደሆነ የሚያብራራበትን ምስጢር ልንገራቹ 
ምናልባትም ላንዳንዶቻችሁ ይሄ ዘዳግም ሊሆንላችሁ ስለሚችል በደም ባርጋችሁ ቀስ ብላችሁ እንድሰሙኝ በጌታ ፍቅር ጠይቃችሁ አለሁ ያቆብ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወንድም ያቆብ እምነትን ከስራ ጋር ሲያነጻጽር ያቆብና የተወሰኑ ታዋሪያቶች በሚያገለግሉባቸውና በተላያየ አክባብ በተመሰረቱ ቤተክርስቲያኖች ውስጥ በአድሎነት የሚሰሩ ስራዎች ነበሩ የመጀመሪያ ቤተክርስቲያን ችግር ምንድነው ካላችሁኝ ዓለም መስራት ነው ከዓለም መስራት ደግሞ ሲፈታ በአድሎ መስራት ሁለተኛው ችግር ነው አማኞች ብዙ ጊዜ ወያ ይሰሩ አሊያም ደግሞ የሚሰሩት በአድሎ ነው ስለዚህ ያቆብ ከእምነትና ከስራ ጋር ያለውን ጉዳይ ሲያስተያይ ምን ይላል ወርቅ ያደረገ የተከበረና ባለጠጋ ሰው ወደ ጉባያቹ ሲመጣ በከበረ ስፍራ ታስቀምጡትና ዳሃው ሲሆን ግን ከመረገጫቹ በታች ታስቀምጡታላችሁ እምነት በአድሎ አይሰራም ይላቸዋል እምነት በአድሎ አይሰራ እንደውም ይላቸዋል ባለጠጎቹ አይደለም ወይ የሚያስጨንቋቹ ይላል ከዛ በመቀጠል ያቆብ በመልክቱ ላይ ምን ብሎ ይናገራል መሰላችሁ ያቆብ በመልክቱ ላይ ሲናገር እምነት ከስራ አንጻር ሲብራራ 3 ነው ብሎ ይነግራቸዋል የመጀመሪያው እምነት ከስራ አንጻር ሲብራራ የሚብራራበት የእምነት አይነት ታውቃላችሁ አንድ ኡነተኛ ነገር ካለ ኡነተኛ ነገር ባለበት ሁሉ ያንን ነገር የሚመስል ኡነተኛ ያለ ነገር አለ ስለዚህ በትክክል ኡነተኛው ነገር መብራራት አለ ስለዚህ ያቆብ ለነዚህ ሰዎች መልክ ሲጽፍላቸው ምንድነው የሚለው መሰላችሁ ያዋሪያው ያቆብ መልክት ምራፍ 2 ቁጥር 14 ወንድሞች ሆይ እምነት አለኝ የሚል ስራ ግን የሌለው ሰው ቢኖር ምን ይጠቅመዋል እምነቱስ ሊያድነው ይችላልነ ወንድም ወይ ምህት ራቁታቸውን ቢሆኑ የለት ምግብንም ቢያጡ ከናንተም አንዱ በደና ይዱ እሳት ሙቁ ጥገቡን ቢላቸው ለሰውነት ግን የሚያስፈልጉት ባት ሰጧቸው ምን ይጠቅማቸዋል እንደዚሁም ስራ የሌለው እምነት ቢኖር በራሱ የሞተ ነው ያቆብ አወራ ያቆብ እምነትን ከስራ አንጻር ሲያብራራ ወንድሞች ሆይ እምነት አለኝ የሚል ስራ ግን የሌለው ምን ይጠቅመዋል ምን ይረባዋል ምን ይበጃዋል ይያለ የሚናገርበት መልእክት ያቆብ መልእክት ነው እንደነገርኳቸው እምነት ከስራ ጋር ሲብራራ የመጀመሪያው የእምነት አይነት የሞተ እምነት ይባላል የሞተ እምነት ብላችሁ ጻፉ ወንድሞች ሆይ ብሎ ከማለቱ የተነሳ ያቆብ ወንድሞች ሆይ ብሎ ሚላቸው አማኞች ናቸው ሰው አማኝ ሆኖ የሞተ እምነት ሊኖር ይችላል የሞተ እምነት ያላቸው ሰዎች ምን አይነት እምነት ያላቸው ሰዎች ናቸው ሲባል አውራው ያቆብ ሚናገር በአግባብና መሰረታዊ ነጥ ምንድነው እምነት አለኝ የሚል ስራ ግን የሌለው ሰው ምን ይጠቅመዋል ብሎ ይናገራል ሰውየው እምነት አለኝ የሚል ነው ምን አይነት ሰው ነው እምነት አለኝ የሚል ነው ወይም በሌላ ማርኛ የሚል ሰው ነው ምን የሚል ሰው ነው እምነት አለኝ የሚል የሞተ እምነት አለው ያለው ጳውሎስ ምን ይጠቅመዋል ያለው እምነት ያለው ማን ነው ያቆብ እምነት አለኝ የሚለውን ሰውዬ ነው እምነት አለኝ የሚል ስራ ግን የሌለው እምነቱ ምን ይጠቅመዋል የሞተ እምነት ነው ያለው አው ማን ነው ያቆብ የእምነትን ስራ ሲያብራራ ከቤዚክ ኒድስ አንጻር ያብራራ እንደዚህ ይላል አንድ ሰው ርቦት አለያም ደግሞ ታርዞ እምነት አለኝ ወደሚለው ሰው ሲመጣ ያ እምነት አለኝ የሚለው ሰው ሂድና እሳት ሙቅ ብሎ ቢለው ይላል ሲጀምር ያቆብ እምነት አለኝ የሚልና እሳት ሙቅ ብሎ ቢለው ይላል ሰውየው ቢልልኝ ይባል በሉልኝ የሚባል ወይም ደግሞ የሚል ነው እምነት አለ የሚል ስለዚህ ለትኛውም ጉዳይ የሚለው ነገር የማያጣ ሰው ነው አይታችሁት ከሆነ ሰውየው ሲጀምር ራሱ ሰውየውን ሲያስተዋውቃችሁ ያቆብ እምነት አለ የሚልልና አንድ ሰው ቸግሮት ርቦት ወይም ደግሞ ልብስ ታርዞ ወደሱ ቢመጣ ሂደና እሳት ሙቅ ቢለው ካላ የሚል ነው እምነት አለ የሚል ሲቀጥል ከታች ምን ይላል እሳት ሙቅ ቢለው የሚል ነው እንጂ አክሽን ሲባል የለም ሰውዩ የሚል ነው የሚለው ደግሞ የማያቃ አይደለም የሚለውን የሚያቅ ነው የሚለውን የሚለው ስለማያቅ እንጂ ስለማያቃ አይደለም የሚል ነው የሚለውን በትክክል የሚያቅ ነው 
የዚህኛው የሞተ እምነት ያለው ሰው ችግሩ የሚለውን ነገር አለማወቁ ሳይሆን የሚለውን ነገር አለማረጉ ነው አያደርገው አክሽን ላይ የለም ግን ስለ ፌስ በግሪክ ባርማይክ በብራይስትና በተለያዩ አግባብ ባላቸው ኮሜንተሪዎች እየተቀሰ መሰረታዊ ነው የሆነ የምነት ትምህርት የሚያስተምርሰው የሚል ነው የሚለው እንደግሞ የሚያቅ ነው ይሄ ሰውዬ ምን አይነት ሰው ነው ብላችሁ ካላችሁኝ ጭንቅላቱ በከፍተኛ ዕውቀት የካበተና በጣም የከበደ ሰው የሚል ነው የሚለው እንደሞ ማቃርለም የሚያቅ ነው ሰለምንም ጉዳይ ቢጠየቅ የሆነ ነገር ይላል ቤት ሲሰራ ቢያይ ዲንጋይ በዲንጋይ ላይ ሳይፈርስ አይቀርም የሚል ሰውይ ሲጸልዩ ቢያይ ናጥቅ ብዙዎች የሚል ጥቅስ የሚያቅ ነው የሚል ሰው ነው ምን ማለት ነው የሞተ እምነት ያላቸው ሰዎች ድርጊትን በንግግር የሚተኩ ናቸው አክሽን የሚባል ታሪክ የላቸው አንድ ሰው አይምሮ ጭንቅላቱ ወይም ደግሞ ነፍስ ነፍስ ምንድነው ካላችሁኝ ነፍስ ኩሎናል ዕውቀት ከዛስ ፈቃድ ሰዛስ ስሜት ነው የሞተ እምነት ያለው ሰው የተነካው የአይምሮ ክፍሉ የነፍስ ክፍሉ የዕውቀት ክፍሉ ነው የተለያዩ ጋዜጣዎችንና ተከታታይ ትምርቶችን ስለተማረ በብዙ አቅጣጫ የሚለው ነገር አጣም ብዙ የሚለው ሐሳብ አለ አክሽን ነው ሌለው ያቆም እንደዚህ አለ ወንድ ወደሱ መጥቶ ርሞኛል ወይም ታሪጅ ያለው ብሎ ቢለው ከዛስ አምነት አለኝ የሚላልና እሳት ሙቅ ብሎ ቢለው ቢያስ ረሃቡን እንኳን ሊያስታግስለት የሚችል አመላካች ነጥብ እንኳን አይነግሮ ዛካባቢ ፍርፋሪ ያለ እንኳን አይለው ምን ማለት ነው የሞተ አምነት ያለው ሰው ከነፍስ ክፍሉ የተነካው ክፍሉ ጭንቅላቱ ብቻ ነው ኦኬ ያ አይ ኖ ቶክ ብቻ ነው ኦ ኦራይት ዬስ ምናም የሚል ነው ጭንቅላቱ በከፍተኛ ሁኔታ በብዙ ነገር የተ አንድ አንሰው አይታችሁታል በግሪኮ ሚሉ በብራይስቶ የሚሉ መሬት ላይ ሲመጣ ግን ምንም ነገር እም ለክ እንደንትኑ ማለት ነው ኳሱ ሜዳ ላይ ሆነ ፓላው 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 ብለ ኳሱ ግር ላይ ሲገባ ምን ነው ዮሐንስ በጣም በጣም መሰረታዊ ነገር አሳስቦታል ወንድ ልጆቼ ሆይ ይላል ዮሐንስ ሽማግሌ ዮሐንስ ልጆቼ ሆይ መዋደዳችን በቃልና ባንደበት ብቻ ይሁን ይላቸዋል ኦ ያ ፕሬስ ጋድ አይ ሚስ ዩ አይ ኪስ ዩ ምናምን ይያለ ሊዋጋ ነው እዛ ወጋ ወፍዙዝ ሃል ባንታ አገልግሎት በጣም ተባ በቃል ምን ማለት ነው አንድ አንደኛ ወምነት በቀጥታ ይመጣና አፍ ላይ ብቻ ነው የሚቀመጠው አይወርድም ይቅርታ ሲባል በጣም ማጣና እንደጎረሰ ሰው መጎንበስ በጣም ያቀጣል ምረት ለማድረግ አብሮ ለመብላት ፌሎሺፕ ለማድረግ እናም አክሽን ላይ ሲመጣ ኖውሌጅ ብቻ ነው ዕውቀት ብቻ ነው ኦ ያ ያ አ ያ ያ ያለ ስለሆነ ያደገው ቸርች ውስጥም ሲማር ከቤተሰቡ ጋር ሲያድግም የውቀት ክፍሉ ብቻ ነው የተነካው ስትጠይቃች የሆነ ጉዳይ ሲያብራሩ ያአመለካከታቸው አድማስ በጣም ሰፊ ነው እና እንደዚህ አይነት ሰዋል ባጀቶች አሉ በቃ ምንም እንት ነው የውቀት ክፍሉ ነው የተነካው ያቆብ ሲናገር እንደዚህ አለ ወዳጆቹ አለ አምነት አለን ጀሚል ስራ ግን የሌለው አለና ሲያብራራው የደግነቱን የስራውን ሁኔታ ሌዝል ቤዚክ ኒድ ስለያመጣው ታው የተረፈ ጉዳይ ተው ለክጀሪ ነገር ተው ትርፍ ነገር ተውና ፍርፋሪ እንኳን ለመስጠት የሚከብዳችሁ ሰዎች አምነታችሁ የሞተ ነው የለበሳችሁትን ልብስ እንኳን አውልቃችሁ ለማካፈል የማትችሉ እንደ አይነት መነካት ውስጣችሁ ለላችሁ ሰዎች ዝም ብላችሁ ነው ቸርች የሞላችሁት እንጂ ከፊት የተቀመጣችሁት እንጂ ለዛው ማለት ከፍሎ ሲናገር እንደዚህ አለ የቤተ ክርስቲያኑ የፊት አራት ወንበር ላይ እናማናቸው ቢቀመጡት ይላቸዋል ወርቅ ያረገ ሰው ሲመጣ ከፊት አስቀምጡት አላቸው ከበሬ ታስፈርት ዳሃግን ቦታ እንኳን የለውም በመሐበራችሁ መካከላ ግን 
ስድስት ወር የሚቆይ ፌዝ ዎኪንግ ኢን ፌዝ ዎኪንግ ኢን ላቭ ምናም ምል ትምርት ምታስተምሩ ከዛስ ግን ከአራተኛው መደዳ አራቱ መደዳዎች እነማን እንደሚቀመጡ ቼክ መደረግ አለባችሁ ናችሁ ኢየሱስን አይደለም ሰይጣንን አጣቁት ይላችሁ ቴክኒክ ነው ጎስፕል አይደለም ይላችሁ ልብስ አይደለም ቸርነት ምህረት ይቅር ታቀርቶ ልብስ እንኳን የመስጠት አቅም የላችሁ አንድ ነገር ልንገር የዳንከው በእምነት ነው ያ የዳንከው እምነት ይሰራል ካልሰራ አልዳንክ 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 ማልዳንክ ካልሰራ አልዳንክ ወርተ ነው ያ እንትኑ ይሄን ነገር የሚለው አይሰራ እና ታዲያ ያመንክበት እምነት ቆንጨራ ሲዞ የሚያዞር ጉዳይ ነው ለቆንጨራ ጊዜ ምትመዝ ለሁለት ብርና ለሶስት ብር ጊዜ ማታወጣ መብት ሲነካ ቦምብ ምትነቅል ብቻ ሳይ ጭንቅላት ራሱ ምትነቅል ሰውዬ ለዳህ እንኳን የርህራ ያንጀት የሌለ ሰው ድኛ አለው በእምነት በትላል ዳንክ አለያም ማለት ነው ያቆብ ሲ አምናቱ አለ የሞተ ነው የሞተ ነገር ደሞ ቆይቶ ማበጡና መፈንዳቱ መግማቱ ስለማይቀር አፍጫ ያዛል አንተ ያለበት አካባቢ ቄራና አንድ አንድ የከተማው ጽዳት እንትኖች ችግር እንጂ መጠረግ ያለበት ጉዳይ የሞተ ነው በቃ የሞተ ነገር አፍጫ ቢያስ ዳንስ ሰዎች ደሞ ሚሉት የሚያቁት ሚሉት የሚያቁት ለምሳሌ ስለ ይቅርታ በጠይቃቸው ስለ ይቅርታ ይሆን ነገር ነው ስለ መስጠት በታነሳ መስጠት ለምሳሌ እንደዚህ ነው ማንም ሲሰጥ ቀኝ እጁ ሲሰጥ ግራ እጁ አይመልከታት ላለ መስጠት ቆም ያቃሎ በደንብ ነው የሚያቁት ማን ይላል ለመልካም ስራ አንድን ነቃቃ አርሰ በርሳችን እንተያ ይላልኩ ለምላ አንድ ነገር መዘብቻ ስራ ታታረጉ ለመልካም ስራ አንድን ነቃቃ መታየት አለበት ለዘረኝነትና ለክፋት ለአድማኑ መታየት የሌለብን መልካም ስራ አንድን ነቃቃ መታየት አለበት ምን ነው ያወራ ያለው ቀኝ ጂስ ሰጥ ግራጅ እንዳያ ያለበት ኮንቴክስት ምንድነው አውዶ ምንድነው የሚል ነው ስለዚህ እምነት ከስራ አንጻር ሲብራራ የመጀመሪያው የሞተ እምነት የሞተ እምነት ያለው ሰው የሚል ነው ሁለተኛው እምነት ደግሞ እንደዚህ ይላል እግዚአብሔር አንድ አለ አንተ ታምናል ይልና አጋንንትም ያምናሉ ይንቀጠቀጡ ማለት ነው አጋንንት ራሱ እግዚአብሔር እንዳለ ያምናሉ ይላል በመሰረቱ አጋንንቶች ኢቲስቶች አይደሉም እግዚአብሔር የለም ባዮች አይደሉም እግዚአብሔር አለ ብለው ነው የሚያምኑት አጋንንቶች እግዚአብሔር አለ ብሎ ባመናቸው ክርስቲያን እንደማያረጋቸው ሁሉ ክርስቲና ማለት እግዚአብሔር አለ ብሎ ባመን ማለት ማለት አይደለም አጋንንት አንዳንድ ሰው እንደዚህ አማይ ነው እሱ በኒኬል አርጎ ሲጠጣ አየ ነው እና ጴንትን አጋንንት አማኝ ስለሆነ ክርስቲያን ነው አልሰማኝ ኢየሱስ ወደ ከተማ ሲመጣ በገርጌሴ ነው የነበረው መንፈስ የነበረበት ሰው የምንድነው ያለው አጋንቱ ላይ ላይ ያለው ለታጠፋት መጣ ለታሰቃየን መጣ አታሰቃየ እባክ እባክ ከከተማ አታወጣናል ተንከተከቶ የእግዚአብሔር ልጅ ሆይ ማቴዎስ ወንጌል ሥልጣን አቡ የእግዚአብሔር ልጅ ሆይ ብሎ ይሉታል ሲምበሉ ብሎ ኢየሱስ ይገጥሳቸዋል ኢየሱስ የማርያም ልጅ ብቻ ሳይሆን የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ መለኮት እንደሆነ እንኳን ዴ ኖ አጋንንቶች ያቃሉ ኢየሱስ አዳይ መሆኑ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ መሆኑ ማመነ ክርስቲያን አረገ አረገ አጋንንቶች አመናው ክርስቲያን እንዳልሆኑ ተከታታይ ትምርት አስተምርናቸው እንዳላስጠመቅናቸው ሁሉ የቸርች አባል እንዳልሆኑ ሁሉ አጋንንቶችም ቸርች ይመጣሉ አንተም ተመጣለ አጋንንቶችም እግዚአብሔር እንዳለ ያምናሉ አንተም ታምናለ እኔም ማምናለሁ እግዚአብሔር እንዳለ አመናችን ቸርች በተከታታይ መምጣታችን ክርስቲያን ያረገ ነው ከመጀመሪያው እምነት የአጋንንት እምነት የሚለየው እነዚህኛዎቹ አጋንንቶች ይላል እግዚአብሔር እንዳለ ያምናሉ ይንቀጠቀጣሉ ይላል ኢሞሽን ይጨምራዋል ስሜት ስሜት የአጋንን ጥምነት ከመውታ ምነት የሚለየው ስሜትን የደመረ መሆኑ ነው 